Vi starter med det utagerende først i kveld, og til å hjelpe artistene i Hard Rock har vi fått en tøff, talentfull og sprudden artist som har hjulpet oss før. Hun er en virtuos på gitar og har en imponerende stemmeprakt og spiller og synger alt fra metal til klassisk. Vi er veldig glad for å ha henne tilbake. Det er The Commander in Chief, Berit Hagen! Ja, jeg liker hatt og klær. Du ser helt fantastisk ut. Du, aller først, du har hatt et litt slitsomt år. Du har vært syk rett og slett et helt år. Hatt en infeksjon i kroppen. Ja. Hvordan er formen i kveld? Egentlig døende, så kan det være at det blir et dødsfall på stjernekapen i kveld. Nei, 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 nei. Jeg har ordnet, altså jeg er på bedingens vei da, så derfor jeg orker å sitte her. Åh, så bra. Veldig hyggelig å ha deg tilbake. Tusen. Du, hvordan har det vært å coache artisten i Hard Rock denne uka? Det har vært veldig spennende, veldig morsomt, så jeg gleder meg til å se utviklingen. Det har jo vært noen artister som er veldig softe, egentlig, når det gjelder hvordan de er, ikke sant? Så har det vært gøy å prøve å get the beast out, så håper jeg at det blir skikkelig rock'n'roll. Så ja, jeg har store forventninger, jeg må si det. Ja, det er bra. Og vi har da fem hardrockere som står bak scenen. Eller, de prøver i hvert fall. De ser jo kanskje ut som en litt, ja, hva skal jeg si, en motorsykkeleng, da? Ja, hell sem at, men ryktene sier at det blir bra og tøft til slutt. Overgangen fra det jeg gjorde forrige uke til Harok er definitivt stor. Jeg struttet vel ikke akkurat da jeg kjørte til litt når jeg kom inn i dag, det skal vel sies. Jeg skal synge Breaking the Law med Judas Priest. Jeg har jo alltid vært en popgutt. Jeg hører aldri på Harok. Jeg skifter kanal. Breaking the Law, Breaking the Law. Jeg må tenke litt på attitunen da, det var jo veldig tomt å se på. Ja, det er greit. Det var jo veldig sånn... Attitunen er jo verst. Du må jo være sjef og vise det, ikke sant? Ja. Jeg klarer ikke å komme lenger vekk fra komfortzona, det er bare helt ute. Jeg vet ikke hvordan jeg skal klare å finne den troverdige harrockeren i meg. Det blir veldig fort kleit, men jeg har jo seriøst ikke noe valg. Breaking the law, breaking the law. Det var tøft, altså. Jeg synes det var veldig kult. Jeg føler meg litt sånn der overrasket selv. Det var veldig, veldig stilig, og det kler deg å synge metal. Jeg hørte plutselig min egen stemme synge litt tøffere enn noen gang jeg har hørt den jo. Før jeg gikk på en måte, så... Hvis du gjør det på lørdag, så blir det veldig, veldig, veldig kult, altså. Vi får bare gå på med hele knelet. Eh, Berit. Ja. Nei, jeg synes det kler deg å være rocka, så jeg synes det var veldig kult hvordan du sang det. Hvis jeg skulle liksom pirke på det, hadde det vært kult å se litt mer bevegelse, men i ansiktet så hadde du uttrykket breaking the law, ikke sant? Så nei, jeg synes det var overbevisende. Jeg likte det veldig godt. Jeg gjorde det. Tusen takk. Hei, hva er det så ut til? I kveld skal jeg synge P.O.D. med Alive. Every first time! Jeg synes at det var veldig stilig i versene. Da var det veldig kult hvor stemmen var. Men når det kommer til choruset, så bør du ikke attacke fra her under. Det bør være litt mer oppe, for da kommer du til å fly i den seksjonen. Kanskje det kan være litt mer meg, på en måte? Ja, så lenge det ikke blir noe vibrato, så det blir helt sånn pavarotti, liksom. Ja, kult. Harok er jo en sjanger som du har en anledning til å bruke klangen litt, og det var litt deilig å få en... Ja, i refrengen da, at jeg kan bruke stemmen som man er, litt mer. Kan du ta og gjøre et sånn høyt skrik på slutten? Det kunne kanskje være kult å være sånn der... Denne sjangeren her er jo veldig øspøs ut av alt. Du skal blæste publikum med det du har da. Sette stadium on fire, ja. Det var veldig kult. Berit, du sto på slutten der. Det må ha vært positivt. Ja, dette var et konge, så jeg skulle gjerne ønske å høre mer. Altså, det var alt for kort, denne sangen. Det var alt for lite. Nei, det var veldig, veldig, veldig stilig. Jeg var veldig fornøyd med at du hadde tatt feedbacken til deg. Jeg hørte den crescendoen som var i midten her. Jeg tenkte sånn, yes! Og så fikk jeg det høye skriket på slutten og bare sånn, yeah! Så jeg var veldig, veldig fornøyd. Det var skikkelig rock'n'roll. Det var helt perfekt da. Stage presence og hvordan du brukte stemmen. Så det var liksom 10 av 10 for meg i hvert fall. Tusen takk! Hva står du til? Lisa, Beri. Mitt personlige forhold til Harak er kanskje ikke så stort. Hva tenker du om å synge Hard Rock? Jeg er litt blank, faktisk. I dag skal jeg synge Best of You og Foo Fighters. Jeg har to 
to kommentarer ja. og den ene kommentaren er at du må jo ha mer stage presence, ikke sant? Ja, ja, ja. Du må jo se tøffere ut og headbange rundt og ja. ikke sant? putte fot på monitor og hele pakka. Ja, ja, ja. Um, men når du tenker på vokalen så tenker jeg at det er her det sitter. Det er du må bare ha den pusten som er der. Ja. Uh, spesielt når det blir så intens så må du bare tenke på hvor det er du puster inn. Jeg var litt blank når jeg kom inn. Uh, men hun hadde jo masse konkrete ting som var helt perfekt. Hvordan rakker Elisa Børre? Du må grave den fram da. Bra! Berit. Ja, jeg synes du har en veldig pen stemme. Jeg tenkte kanskje at det hadde vært litt fint å sette energien helt, litt tidligere, for det var veldig kult hvordan du sluttet. Når du sluttet så følte du at, ja, yeah, nå kommer det, nå blir det rocka, ikke sant? Så jeg ser liksom litt sånn, det, det var kult, men jeg skulle ønske at det hadde vært litt mer. Ja. 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 Herlig, da er ja. Hvor er Magnus? Du er ferdig, Berit. Ja. Thomas, det er min tur. Ja, ja. <laughs> Hallo! Hva skjer det? Hei, hvordan har du det? Jeg skal Dio, Holy Diver. Holy Diver! Not see, no one's become me! Holy Diver! Kult da, det var jo veldig bra låtvalg for stemmetypen din. Men uh, attitude, there you go. Det var litt mer attitude og stage, uh, stage presence. Bare helt, uh, wow! Kan du ikke bare komme inn og bare ta? Ja. mikrofonen og bare liksom Holy Diver! Det er flaut når jeg først må begynne å være uh, her. Det er veldig uvant for meg. Veldig. Jeg må tenke sånn at I'm the biggest rockstar ever. Sånn, nei. Jeg ikke bruker det. Okay. Dette blir kult, altså. Dette blir skikkelig tøft. <laughs> Bring it on. Eh, uh, uh, då ska vi höra. Eh, uh, ja Berit, vad gjorde han? Ja, det var uh, dritstille alltså. Det var så kul. Alltså det startade med att du visste fram att du hade attitude i fjäset och alltså du uh, lekte av lite mikrofonstativ och så började du då gå runt och vara in your face. Mm. Jag tyckte det var skikligt stilig. Du gjorde ett väldigt bra låtval och du har så stabil teknik att det är så lätt för dig att driva och leka dig med de höga noterna och så ner och så upp och så ner. Så det var en förnöjelse att se på så jag ville gärna höra mer ja, så trist att det, det var så kort. <laughs> ja. Tusen takk! Veldig rock and roll! Ja. Veldig kult! Mona! Uh. Nei, altså... Jeg skal synge toppen av kransekaka når det kommer til hard rock-låter. Det er The Ace of Spades. Spades! Det er en veldig fin jobb å ha, det å synge rock. Jeg tror det er veldig bra terapi. Jeg anbefaler alle å spille en rock-konsert i Nyonet. Jeg har sett hvordan det høres ut. It's all a game to me! Det er kult da, for du har jo skikkelig rockestemme, så det er litt sånn... Ja. Men jeg tenkte litt at det hadde vært kult å se litt mer attitude da, for jeg vet jo at ja. du, du har jo attitude i deg. Du kan jo putte masse energi inn og ja. bære all over the place. Ja. Jeg liker å være til stede i musikken. Det tar fart, det tar fyr, og det, jeg lar det ta fyr i meg, liksom. Jeg bare putter all energien i det, og så er det fucking... Kult. Ja, det var tøft, altså. Dette blir veldig kult. Jeg vil ha lyst til at folk skal få litt adrenalinkikk når de hører den låta. Det er jo det som er helt poenget. Gjøye meg, du skal få lov til å puste litt, Ida Maria. Um, ja, Berit. Ja, hallo. Hei. Hei. <laughs> Hva synes du? Uh, jo, det var veldig, veldig, veldig morsomt å se på. Jeg synes at det er så kult stemmevalg, for altså, du har så rakka stemme, så det passer jo helt. Det var veldig morsomt å se energien. Jeg skulle kanskje ønske å ha litt, litt mer energi, for jeg så så sinnssyk energi på øving, men det kom seg til å bygge det seg opp. Du har enda mer energi! Enda mer! Men, uh, men det, var, ja, men det var veldig, veldig, veldig kult på slutten. Jeg synes det var så tøft at mikrofonstativet bare forsvant, og at du var rundt ved ben og sånne ting. Så, ja, det var veldig... Takk! Woohoo! Wow! Hei, Berit. Når man spiller rockekonsert, så skal mikrofonstativet dø på et punkt i løpet av konserten. Ja da! 
Veldig, veldig morsomt. Hard rock. Og før vi går i gang med den akustiske delen, så vil vi selvfølgelig vite hvem var det som imponerte mest i kveldens første oppgave. Og vi starter med deg, Thomas. For sangteknikk i heavy rock-verden, så velger jeg med Adam. For ren og skjær svett rock'n'roll-attitude, så var det Ida Marie. Ja. Mona. Ja, jeg synes jeg har sett håret til Thomas vibrerer mye i kveld. Jeg synes det var overraskende bra på mange. Men jeg går for hun som sprenger grenser for hva som er lov for damer på scenen hans. Det er Ida Maria. Berit. Jeg synes Didrik var skikkelig tøff, ja. Jeg synes han var veldig kul, og Ida Maria var veldig tøff. Hun er veldig rock'n'roll, og han fikk til denne stemme- hva skal man si, akrobatikken, og bevegde seg rundt og det masse attitude. Så det er de to som jeg synes er veldig kul. Ja, veldig bra! Berit, vi skal stress i gang med akustisk, og det er faktisk det du holder på med utenfor stjernekamp om dagen, stemmer ikke det? Ja, det er sant det. Ja, det er det jeg gjør. Jeg har skrevet et helt album med akustisk musikk, så det er litt sånn personlig og sensitivt veldig annerledes enn heavy metal. Og hva skjer fremover? Er det noen store planer med albumet og så videre? Ja, det er jo et album å putte det ut og lage videoer og markedsføre det og putte det ut der, så det er det som skjer videre. Ja, veldig spennende. Du, tusen takk for innsats i kveld og til denne uka. Du skal få lov til å følge resten av sendingen fra salen. Det er Commander in Chief Berit Hagen! Ja!